فتلق آدم من رب ہی کلے مات ان فتح تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلے مات تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اب اس کی وضاحت سورہ آراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہے اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا مجھ سے خطا سردرد ہو گئی اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی یہ اللہ کی شان رحیمی ہے اصل شہ جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز ان فوان شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت یا اساتذہ بھی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے تو فتلقہ آدم من رب ہی کلمات ان پر پچھتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف میں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکون اللہ من الخاصر اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی ابلیس سے بھی ہوئی حکم سے سرتابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا انا خیر امین کو غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے حضور کی ایک حدیث ہے کل و بنی آدم کل و کم خطاون کل و بنی آدم خطاون و خیر الخطائین التوابون آدم کے تمام اولاد تمام انسان خطا کار ہیں ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی ان توبہ کی پشمانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا اسرار کیا فتلق آدم من رب ہی کلمات ان فتاب علیہ ان تواب الرحیم یقینا وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجیے گا توبہ کا نفس دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی تواب و خیر الخطائین توابون تواب بندے بھی ہو گئے تواب اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹ آیا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہ میں منزل ہی نہیں وہ تو تواب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابا بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا تابا الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابا علیہ وہ اعلی ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے 
اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اللہ فتح ان ہوا تواب الرحیم کل رہ بے تم ان ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے ساتھ فیما یا نقم منی ہو دن اب یہاں لفظ آیا اہ بے تو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفا پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے اس کے لیے اس بانی میں اس کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بکرا کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بکرا کے ساتھ میں رکو میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے اللہ میں تو میرا جمیا فما یا منی ہو دن فمن تب یا فلا خوف اللہ ولاحم یا تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوگے یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ ریویلڈ نالج اس چوتھے رکو کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے شروع میں اکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان نہ سب عمل بسر عمل فوادہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ گیون ہے ریویل نالج ہے یہ وہی ہے فیما یا کمنی ہو دن تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو فبن تب خدایا تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ولاح جازن ولزیر کفر اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وہ کس زبوب آیات نہ اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے صاحب فیحا خالدون تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نو انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے یہاں یہ چار رکو جو ہے سورہ بکرا کے جو میں نے عرض کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جامع اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ 